Tu trzeba powiedzieć, jakie było przeznaczenie tych sal pierwotnie. Z tym przeznaczeniem sal na Wawelu, w Zamku Wawelskim, to jest bardzo trudna sprawa. Co innego sala poselska, sala senatorska, państwowe sale, gdzie wiadomo do czego służyły, chociaż też nie w pełni, bo okazuje się, że obrady posłów odbywały się w, nie w sali poselskiej, tylko w jednym z pomieszczeń wielkorządowych na parterze. No a tutaj, jeżeli chodzi o pierwsze piętro, które przeznaczone było zwłaszcza na pomieszczenia prywatne królewskie, a także dla pomieszczenia dla gości, to, to, to bywało różnie. Źródła niejednoznacznie czasem yy, mówią o tym przeznaczeniu, poza tym przeznaczenie zmieniało się. Jeżeli chodzi na przykład o tą drugą salę, gdzie w tej chwili znajduje się łoże, więc sugeruje, że tutaj było łoże królewskie i przez no, dziesiątki lat, ja dość długo pracuję, pracowałem na Wawelu, ta sala uchodziła jako sypialnia Zygmunta Starego, co nie jest prawdą, natomiast łoże w ekspozycji zostało. No nie wiadomo, być może tam była sypialnia, Niektórzy badacze zamku uważają, że, że tam mogła być sypialnia albo dla gości, albo sypialnia zimowa króla, ponieważ to jest od strony południowej, więc tam jest cieplej, więc król na zimę mógł się przenosić właśnie do, do tegoż pomieszczenia. Natomiast profesor Mosakowski, który wydał niedawno monografię też z zamku obok profesora Fabiańskiego, sugeruje, że ta część pierwszego piętra, o której tutaj jest mowa, to był apartament młodego Zygmunta Augusta. Natomiast jego ulubioną komnatą była ta druga komnata właśnie dzisiaj z łożem, która służyła mu do różnych celów. To była taka świątynia dumania dla niego. Prowadził tam intelektualne prace, a także majsterkował, okazuje się. Ponieważ w źródłach figuruje, że właśnie tam miała znajdować się taka izdebka z różnymi narzędziami i wymieniona jest między innymi tokarka. No, to jakoś nam się dziwnie, dziwnie i, i, i kojarzy z Zygmuntem Augustem i wydaje się wręcz nieprawdopodobne, ale to jest jednak prawdopodobne. Profesor Mosakowski sugeruje właśnie, że tam Zygmunt August spotykał się ze swoimi pierwszymi dwiema żonami, z Elżbietą Austriaczką i Barbarą Radziwiłówną. No tam było ich miejsce nocnych spotkań też. To tyle możemy powiedzieć co do przeznaczenia. Jak mówię, sprawa nie jest, nie jest jasna.